Hello friends, I am Neha and today I am going to teach you HTML. Now what is the full form of HTML? Hypertext, Hypertext Markup Language. This language was invented by Tim Berners-Lee in the year 1990. It is a language through which we can create our website. So HTML is a language or we can say it like this. It is a base language which we create our web pages on our web pages. If we create a software, we use different different languages like C, C++, Java or Java. नाम सुने ही होंगे बट इसको हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते जैसे कि हम उन लैंग्वेजेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं क्यों नहीं बोलते हैं इसमें ये डिफरेंस है क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ रूल्स और कुछ कमांड्स पर ही वर्क करता है उसमें कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं कि उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी कमांड्स को लिखना होता है बट ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और इसके बारे में डिटेल में मैं आपको अभी बताती हूँ कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ये जो चार वर्ड्स हैं इनका क्या मतलब होता है सबसे पहले हम आते हैं लैंग्वेज वर्ड पर लैंग्वेज वर्ड से आप समझते होंगे कि जिसके थ्रू हम किसी से कम्युनिकेट कर सकें ये एक प्रोग्रामर और एक यूज़र के साथ हमें इंटरेक्ट करता है किसी वेब ब्राउज़र से अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे हाइपर टेक्स्ट नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है रीडायरेक्शन ऑफ पेजेस यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसका मतलब है रीडायरेक्शन रीडायरेक्शन का मतलब होता है एग्जैक्टली फ्रॉम वन पेज टू अनदर अब को अब मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ जब भी आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं किसी भी चीज़ के लिए सर्च करने के लिए तो आप सबसे पहले गूगल ओपन करते हैं गूगल में अगर आप किसी भी चीज़ को किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो आप एक नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं तो यही हमारा हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करने से ब्राउजर विंडो पे ब्राउजर में हमें किसी भी वर्ड को क्लिक करने के बाद जब हम दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं तो उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे मार्कअप मार्कअप का मतलब होता है कुछ प्री डिफाइंड टैग्स प्री डिफाइंड टैग्स मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसके लिए भी एक एग्जाम्पल बताती हूँ जो कि आपने पहले भी यूज़ किया है एम एस में फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वर्ड लिखते हो आई हैव टेकन वन वर्ड हेलो हेलो को अगर आपको बोल्ड करना है तो पर्टिकुलरली आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसको हमें क्लिक करने से हमारा ये वर्ड बोल्ड हो जाता है अगर हम किसी और ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये वर्ड बोल्ड नहीं होगा ऐसे ही हमारे पास एच में हमारे पास कुछ कुछ पर्टिकुलरली प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं जिसको हमें यूज़ करने से हमारा वो स्पेसिफिक काम होता है जैसे कि हमारे पास एच में कुछ टैग्स होते हैं जो कि इन एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं अब मैं एच में ही अगर बात करूं इस हेलो वर्ड को मुझे बोल्ड में शो करना है तो मेरे पास एक टैग होता है बी मैं इस बी टैग को यूज़ करूंगी तभी मेरा वर्ड हेलो क्या हो जाएगा एक बोल्ड लेटर्स में बन जाएगा तो ये बात होती है आ, हमारे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है अब हम बात करते हैं कि अब हमें इसको बनाने के लिए इसकी कोडिंग लिखने के लिए इसकी प्रोग्रामिंग लिखने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए तो हम बात करेंगे एच टी एम एल एडिटर नोट पैड नोट प्लस नोट पैड प्लस प्लस मैंने यहाँ पर कुछ तीन एप्लीकेशन के नाम लिखे हैं ये जो तीन एप्लीकेशन मैंने आप यहाँ पर नाम लिखे हैं यहाँ पर नोट पैड का तो आपने जनरली कॉमनली आप आपने सबने इसका नाम सुना ही होगा क्योंकि ये हमारी विंडोज़ में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है तो नोट पैड में ही हम अपनी कोडिंग या अपनी प्रोग्रामिंग को टाइप करते हैं उसके बाद अब हमें रिजल्ट देखना है मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लैंग्वेज किस लिए होती है हमें एक वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए होती है तो वेब पेजेस आपको कहाँ पे डिस्प्ले होते हैं एक ब्राउज़र में तो नोट पैड में हम क्या लिखेंगे अपनी प्रोग्रामिंग या फिर हम इसको बोल सकते हैं कोडिंग और ब्राउज़र विंडो में हम उसका रिज़ल्ट देखते हैं अब इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे इसकी कोडिंग कैसे स्टार्ट की जाती है वो आप वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी थैंक यू